Hola, me llamo Neftali Galarza y hoy vamos a estar leyendo El coleccionista de palabras, escrito por Peter Hamilton Reynolds. Los coleccionistas coleccionan cosas. Algunas personas coleccionan sellos. Algunas personas coleccionan monedas. Otras coleccionan piedras. Algunas coleccionan arte. Algunas coleccionan insectos. Otras coleccionan tarjetas de béisbol. Algunas personas coleccionan cómics. Y Jerónimo, ¿qué colecciona él? Jerónimo coleccionaba palabras. Coleccionaba palabras que escuchaba. Mi viaje a Perú fue muy agradable. Algunas palabras le llamaban la atención. Coleccionaba palabras que veía. Algunas palabras lo sorprendían. Coleccionaba palabras que leía. Algunas palabras saltaban de la página. Palabras cortas y dulces. Luz, flor, mar, mil. Delicias de dos sílabas. Trueno, mito, brisa, verdad, pasar, brillar. Y palabras de varias sílabas que sonaban como cancioncillas. Guacamole, geometría, maravillosa, sinfonía. Había palabras de las que no conocía el significado, pero resultaba maravillosa decirlas. Aromática, vociferante, efervescente. Había palabras cuyo sonido concordaba perfectamente con su significado. Borrón, rúgido, torresional, melaza. Jerónimo llenaba los cuadernos con más y más de sus palabras favoritas. La colección de Jerónimo creció, comenzó a organizar las palabras soñadoras, científicas, tristes, enérgicas, poéticas, un día mientras las movía del lugar. Jerónimo se resbaló y las palabras salieron volando. Mientras la recogía, vio que sus colecciones se habían mezclado. Palabras grandes al lado de palabras pequeñas, palabras tristes al lado de palabras soñadoras. Jerónimo comenzó a hilar palabras, palabras que nunca imaginó que irían una al lado de la otra. Usó sus palabras para escribir poemas, usó los poemas para hacer canciones, canciones que conmovieron canciones que delitaron. Algunas de las palabras más simples eran las más contundentes. Te comprendo. Lo siento. Gracias. Me importas. Jerónimo coleccionó entusiasmado más y más de sus palabras favoritas. Mientras más palabras conocía, más claramente podría compartir con el mundo lo que pensaba, sentía y soñaba. Una tarde en la que hacía mucho viento, Jerónimo subió a la cima de la loma más alta, jalando un carretón cargado con su colección de palabras. Sonrió a medida que dejaba que el viento se llevara a su colección. Vio que abajo en el valle, niños y niñas corrían a atrapar las palabras que volaban con el viento. Jerónimo no tenía palabras para describir lo feliz que se sentía. Busca tus propias palabras, dile al mundo quién tú eres y qué vas a hacer para mejorarlo. Peter Hamilton Reynolds Muchas gracias por acompañarnos. Me llamo Neftali Galarza y esto fue El, co el Coleccionista de Palabras.